Hola, ¿qué tal amigos de Arriba el Telón? Soy Hugo Enrique, eh, su amigo, y el día de hoy eh, estoy contento de tener a una banda de indie rock, eh, unos chavos pues muy jóvenes, con una propuesta musical muy interesante, acaban de lanzar eh, su nuevo sencillo apenas en el pasado, mes de marzo que acaba de terminar, y el nuevo, su nuevo video también, y están aquí para contarnos sobre todo ello, Kevin y Cristian de No Somos Poetas. ¡Bienvenidos! ¡Bravo! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo están? están, chavos? ¿Cómo están, chicos? Estamos bien, estamos emocionados de estar aquí platicando contigo. Yo también estoy contento de que, de que estén, cuéntenos un poquito eh, sobre Capullo, ¿verdad? El, el nuevo sencillo. Sí es, Capullo de... con K. Pues nada, esta es nuestra última rola que hemos sacado, eh, le grabamos un video, es eh, la, la rola que está empezando como con la nueva ola de canciones que vamos a hacer, o sea, como que cambiamos un poco eh, la tirada que teníamos musicalmente de nuestras anteriores rolas, entonces esta es como una rola muy energética, es como muy rápida y tiene como muchos bajones, como medios electrónicos, pero combinados con guitarra super indie y luego unas melodías súper chidas, entonces pues... Nada, estamos, estamos sacando la nueva rolilla Capullo. Súper bien. O sea que en su material vamos a encontrar fusión. Es mucha fusión. Cuéntenos un poquito. de que Es indie rock, pero también otros ritmos. Sí, pues es como, como de igual todo lo que nosotros escuchamos. Como que es como que tratamos de definirlo como indie rock. Pero pues metemos pues también rock o un poco de pop también. O... Pues sí, algunos sonidos electrónicos también, como decía Kevin. ¡Qué padre! ¿Cómo que escuchan? A ver, sus influencias musicales, más o menos. Pues, ahorita que anda de moda Coldplay. Este, ah, claro, que acaba de venir. Todavía sigue aquí. Sí. <risa> este, pues, no sé, otra banda que se llama Nothing But Thieves, también nos gusta mucho. Este, Two Doors, Cinema Club, son como, bueno, para mí, igual claro. Kevin también. Sí, lo mismo, o sea, es que nos gustan como bandas eh, muy Britpop, o sea, que traen como la onda rock clásica, pero que están haciendo como canciones combinado con la producción nueva, no tanto como la old school, pero también nos gusta mucho la música electrónica, o sea, y por eso, o sea, hay una, hay una banda que se llama Rufus du Sol, que últimamente nosotros siempre la, la estamos escuchando y como que también nos, nos inspira mucho el tipo de sonidos y el ambiente que usan, entonces como que... La raíz que tenemos con Britpop y así, nos gusta combinarlo también con sonidos como electrónicos, este, pues como beats también, o sea, y eso es claro. como lo que andamos, en lo que andamos metidos. Básicamente es música muy rítmica, eh, muy energética. Sí, 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 o sea, es música definitivamente rítmica y en algunos momentos llega a ser como como dance, como bailable, como rápido, o sea, ritmos rock que tienen que ver como todo el tiempo con hacer esto en la gente, pero con guitarras, o sea, con guitarras, con riffs, con solos de batería ahí, con amarres, con parones, con explosiones, o sea, conservando en general lo que envuelve si sería indie rock o pop rock las rolas. Súper, súper bien, y cuéntenos, ¿están sacando sencillo por sencillo o ya tienen algún EP o algún eh, álbum? Sí, este, ya habíamos sacado, eh, empezamos con el primer sencillo que se llama El Encuentro, sí. que produjo Guido Laris. Después eh, sacamos un EP de cinco canciones, que lo produjo la persona que produjo esto igual, que es Pedro Regalado. Luego sacamos otro sencillo más con Guido, que se llama Estonia, y este sería nuestro último sencillo que hemos sacado. Y pues ahorita creo que por el momento nos vamos a estar moviendo sacando sencillos. Súper, en estos tiempos creo que es lo más... Eh... Pues lo que más eh, funciona, ¿no? Hacerlo de esta manera por, por diferentes cuestiones, tanto por las épocas que estamos viviendo como por... Eh, eh, pues los discos físicos ya no son tan, tan rentables, digamos, como son las cosas. Sí, o sea, si bien obviamente se aprecia mucho siempre sacar un material sí, grande es con un álbum, porque sentimos que... Aparte de eso, nos gusta como mucho el, el tema de los conceptos, o sea, nos gusta como meternos en nuestro propio universo, en nuestra propia idea y como que crear ahí historias. Entonces, 
si queremos hacer en un futuro algún trabajo conceptual completo, o sea, una obra completa con varias canciones, ya sea un EP o un disco, si, si se puede. ¿En físico también, Kevin? Sí, sí, totalmente, o sea, todo. Es que sí queremos hacer eso, pero primero creemos que parte de, de poder llegar a ese momento es enlazarlo en medio con este, en estos sencillos que nos están dando una guía de, ah, esto es lo que nos gusta, esto es lo que ya sabemos que es el trabajo que queremos hacer, varias rolas de esta forma, con este concepto, hablando de tal tema, claro. entonces ya, ya lo, lo haremos, pero cuando lo hagamos, queremos que sea completo, queremos que sea físico, un disco completo, con arte y todo, entonces ahí viene también. ¡Qué padre, qué padre! Oigan, háblenos un poco sobre Capullo, ¿de qué trata el tema, el video, eh, qué ritmo predomina? Queremos saber todo sobre este nuevo sencillo. Eh, bueno, pues la letra de Capullo, el mensaje inicial es hablarle a las personas que están lastimadas, ¿no? O sea, es, una, es un relato, bueno, no un relato, es una carta para las personas que han pasado por esta situación en la que tú quieres como estar con alguien, estar como, como que hay una conexión entre dos personas, pero normalmente hay una persona que está lastimada, ¿no? Hay una persona que ya pasó por varias cosas y esa limitante entre estas dos personas nuevas que se quieren conocer, de que una está lastimada, pero la otra como que quiere ayudar, pero al mismo tiempo esta persona como que está en otro estado mental en el que está como un poco resentida con la vida y así, es el tema de Capullo, ¿no? Entonces, se ejemplifica justamente con, con, con esta palabra y pues habla acerca de, de ser como amables de ser amorosos con esas personas que les cuesta mucho trabajo poder acercarse y que como, como poco a poco se va a lograr, ¿no? Pero hay que tener paciencia, hay que tener amor, hay que tener dedicación. Entonces, eso, de eso habla la letra. Y el video, pues, es un video que grabamos en una locación en la que nosotros estamos ahí, nuestra casa club, casi casi, que es un lugar que se llama Núcleo Emergente, donde armamos nuestros propios shows y... Eh, armamos ahí como convivencias y, y tenemos a otros amigos con los que siempre estamos haciendo cosas ahí entonces queríamos como mostrar nuestro entorno, que estábamos haciendo y pues el video está rodeado como de esta vibra como un poco dance, como de disco con una bola así de luces como Qué en el padre. ambiente que estamos ahorita un poco entonces, se te entera con la bola esta Sí, 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 totalmente. O sea, en el video está la bola de luz con los cuadritos blancos que está proyectando todo por lo mismo que queremos como transmitir que aparte de que si bien en el video salimos rockeando con nuestras guitarras y todo, nos gusta esta onda como de club, de, de fiesta, o sea, como de gente, como de beat, como de baile, o sea, eso es algo que queremos dejar muy claro, entonces también aparecen ahí esos elementos en el video. Muy bien, oigan, ¿por qué no somos poetas? ¿Quién decide ponerle este nombre a la banda? Sí, pues es que justamente venimos y nacimos otro proyecto anterior, en donde justamente Kevin compuso una canción que se llamaba No Somos Poetas. Entonces, pues, cuando empezamos este proyecto, pues, estábamos muy indecisos. Hubo mucho tiempo en el que estuvimos pensando en diferentes nombres, pero el primero que siempre nos surgió fue de No Somos Poetas. Y ya de ahí como que estábamos buscando más ideas y más ideas. Y después nos enfocamos en el concepto de esa canción y siempre regresábamos a ese nombre, siempre, siempre. Y, y le preguntábamos a la gente, así como, oye, ¿qué opinas si no somos poetas? Y decían, no, pues sí está, ese nombre está muy cool, ¿no? Entonces, pues ya después de un tiempo, pues ya decimos ya no forzarla y ya dejamos el nombre. Claro, es como tomar la herencia de, pues de, de todo lo que iniciaron, ¿no? Retomar como, como sus raíces y, y no olvidar de dónde, ah, dónde sí, surge sí. todo. Y aparte el nombre suena... Suena padre, suena muy, eh, eh, pues sí, inspirador y, y pegajoso, ¿no? Para, para el público. Sí, justamente, o sea, justo retomar como de dónde salimos, de dónde viene esta banda, y aparte que es un proyecto fundado dentro de la incertidumbre, ¿no? O sea, durante la pandemia justo nos tocó ese... ese ese tramo ahí en el que no sabías si va a ser muy corto, muy largo, y justo cuando se tomó esta decisión, ¡pah! se rompió y empezó como todo lo de la, o sea, la, estar dentro de tus casas, no poder salir, y como que todo eso nos daba esta vibra como de, de un poco de miedo y así, la canción que habíamos hecho con la banda anterior hablaba de eso, ¿no? Ese era el mensaje, era una carta hacia el miedo, entonces, pues decimos claro. como ya no forzarla más y también que, que nos resonaba, o sea, desde el inicio nos resonó y dijimos, ok, Seamos los no somos poetas ya. 
Entonces empezaron esta aventura musical durante pandemia. Esta es una banda joven y creo que eh, trae propuestas muy buenas musicales, por lo que escucho. Este, ¿Algún mensaje más para el público? ¿Próximas presentaciones o van a seguir haciendo promoción? Sí. Dale, dale, Cris. Ah, sí, este, pues justamente tenemos un show en lo que comentaba Kevin, que es Núcleo Emergente, eh, el 16 de abril. 16 de abril. Este, sí, va a ser un show este, full band con otros amigos que estamos armando shows muy seguido. Eh, creo que ese es el show que tenemos más próximo y pues sí, estamos pensando en un futuro en producir otra canción, otro sencillo eh, muy pronto. Muy bien, ¿en dónde? Recuérdenos, ¿en dónde van a estar el 16 de abril? ¿En qué lugar? Sí. Se llama Núcleo Emergente, creo que está en la Avenida San Luis. No me acuerdo ah, bien la. ¿En la Roma? No, es este hacia el norte. Ah, en la Avenida, que perdón. Avenida San Luis, tú sabes. Avenida ah, sí? Plan de San Luis, creo que se llama. Ah, Avenida ah, Plan de San Luis. Ajá, es ajá. ahí, en, pues sí, en la zona norte, eh, muy cerca de. que es Río Churubusco, creo. Ah. Y ahí vamos a tener el show 16. Y también vamos a. Bueno, vamos a anunciar apenas un tour que nos vamos a armar por varias ciudades de aquí, o sea, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Toluca, Pachuca, o sea, se viene, y eso pues en nuestras redes sociales también. Sus redes sociales. Por... Ah, sí, justo están, estamos como no somos poetas en todos lados, en Instagram, en Facebook, y pues también pueden escuchar toda nuestra música en Spotify, en Apple Music, en Deezer, ah, y los videos están en YouTube, así igual nos pueden buscar como no somos poetas, tenemos ahí igual algunas sesiones en vivo que pueden buscar ahí también en YouTube. Súper. ¿Qué otros planes, qué otros proyectos eh, a corto y a mediano plazo? Okay. Pues ahorita tenemos programado este, bueno, anunciar primero, no queremos spoilear nada aún acerca claro. del que se viene. Vamos a estar tureando con nuestras bandas hermanas con las que vamos a estar tocando también aquí. Se viene un foro Alicia también, un foro Alicia aquí en la Ciudad de México, que eso va a ser como una noche muy especial también está por anunciarse y pues próximamente también vamos a irnos, yo creo, de tour con, con Allison, vamos a estar ahí tocando con ellos. Wow, con acabamos de, de ir el 4 de febrero. De febrero, sí. Sí, al auditorio. A sí, ver, sí, Allison. sí, súper, pues perfecto, o sea, justo vamos a, vamos a andar tocando con ellos en unos cuantos meses, pero primordialmente nuestro show más próximo pues el 16 de abril aquí en la Ciudad de México, Fro Alicia, y vamos a anunciar nuestro nuestro crucito con nuestros amigos. Entonces, pues, ahí vamos a andar en nuestras redes. Anunciamos todo en Insta. Siempre estamos ahí posteando historias todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, síganos en Instagram. Claro. Eh, y ahora, eh, finalmente, el mensaje para, para el público que los sigue y para el público que los está conociendo, porque siempre se van sumando nuevos, nuevas personas a nuestras vidas. Ok, okay. Pues el ah. mensaje es que si nos encuentran es porque empatamos en la vida, eso es lo que siempre decimos, como que de repente llega gente que nos encontró por quién sabe dónde, cómo y así, entonces esa es como la gente que, que creemos que le tocaba encontrarse con nosotros y también ah. pues agradecerle a la gente que nos apoya demasiado todo el tiempo, o sea, sentimos que el fandom de la banda es gente muy especial, o sea, gente que de verdad se pone como la camiseta y apoya muchísimo, y aparte hacen cosas ellos, o sea, ellos organizan y hacen otras cosas para hacer este, de que ellos también playeras, o sea, y luego llevan como carteles, y así es una locura, entonces pues creemos que el, la invitación para todos y todas es que no somos poetas, no nada más es la banda, sino, o sea, en el mismo nombre es no somos poetas, cuando lo enuncias ya está dentro del no ser poeta, entonces pues nada, eso es el mensaje de que se, se sumen, nos manden el mensaje, platiquemos y nada, nos vemos en los shows. Mm -hmm.